రుద్రాక్షలు వివిధ ముఖములు కలిగినవి లభ్యమవుతున్నాయి ముఖ్యంగా ముప్పది ఎనిమిది రకాల ముఖాలుండే రుద్రాక్షలు ఉన్నట్లు పురాణాల్లో పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు ముఖాలు కలిగిన రుద్రాక్షలు మాత్రమే లభిస్తున్నాయి వీటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేక లక్షణం ఉంటుంది అంతేకాకుండా వీటిని ధరించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు శుభాలు పొందవచ్చు ఏకముఖి రుద్రాక్ష శివస్వరూపంగా చెప్పబడే ఏకముఖ రుద్రాక్ష లభించడం చాలా కష్టం ఈ ఏకముఖి రుద్రాక్ష అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉంటుంది దీనిని ధరించే ముందు ఓం ఎం హం బెం ఇం ఓం అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించి ధరించాలి ఈ రుద్రాక్షను ధరించిన వారికి సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందడంతో పాటు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలుగుతుంది మనోవికాసం పరతత్వ జ్ఞానం లభిస్తాయి విముఖి రుద్రాక్ష ఈ రుద్రాక్షను పార్వతి పరమేశ్వరుల రూపంగా అర్ధనారీశ్వరుల రూపంగా వర్ణిస్తారు ఈ రుద్రాక్షను గురు పూర్ణిమ దత్త జయంతి పర్వదినాల్లో కార్తీక మాసంలో గురు శుక్రవారాల్లో ధరించాలి ఓం క్షీం హ్రీం క్షాం వ్రీం ఓం అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించి ఈ రుద్రాక్షను ధరించాలి దీనిని ధరించడం వల్ల వ్యాపార అభివృద్ధి సంతాన ప్రాప్తి మనశ్శాంతి లభించి సమస్త కోరికలు నెరవేరుతాయి త్రిముఖ రుద్రాక్ష మూడు ముఖములు కల ఈ రుద్రాక్ష త్రికాలగ్నుల స్వరూపంగా చెప్పబడుతుంది ఈ రుద్రాక్షను సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నాగపంచమి పర్వదినాల్లో గురువారం రోజు ధరించాలి దీనిని ధరించే ముందు త్రిమూర్తులను అష్టోత్తర పూజ చేసి ధరించే సమయంలో ఓం క్లీం నమ అనే మూల మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు పఠించి దీనిని ధరించాలి దీనిని ధరించడం వల్ల సంపదలు విద్యాభివృద్ధి గుండె జబ్బులు వంటి వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి కుజదోషం గలవారు ఈ రుద్రాక్షను ధరించడం చాలా మంచిది చతుర్ముఖ రుద్రాక్ష నాలుగు ముఖములు గల చతుర్ముఖ రుద్రాక్ష బ్రహ్మదేవుడి స్వరూపంగా చెప్పబడుతుంది ఈ రుద్రాక్షను గురు పూర్ణిమ దత్త జయంతి పర్వదినాల్లో వారాల్లో బుధవారం నాడు ధరించడం మంచిది దీనిని ధరించే ముందు ఓం వాం క్రాం తాం హాం ఈం అనే మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించి పూజించి కుడి చేతికి ధరించవలేను మానసిక రోగములు తగ్గి జ్ఞాపక శక్తి పెంచుటకు చతుర్ముఖ రుద్రాక్ష ఎంతో మేలు చేస్తుంది విద్యార్థులు దీనిని ధరిస్తే జ్ఞాపక శక్తి వృద్ధి చెందుతుంది పంచముఖ రుద్రాక్ష ఐదు ముఖములు గల ఈ రుద్రాక్ష కాలాగ్ని స్వరూపం దీనిని దత్త జయంతి గురు పూర్ణిమ శివరాత్రి పర్వదినాల్లో సోమవారం నాడు ధరించవలేను దీనిని ధరించే ముందు ఓం హ్రీం హం క్ష్మా స్వాహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించి ధరించాలి దీనిని ధరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు గుండె జబ్బులు రక్తపోటు వంటి వ్యాధులు కూడా నయమవుతాయి షణ్ముఖ రుద్రాక్ష ఆరు ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష షణ్ముఖుడైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ప్రతీకగా అభివర్ణించారు దీనిని వినాయక చవితి సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి పర్వదినాల్లో కానీ మంగళవారాల్లో కానీ ధరించవలేను దీనిని ధరించే ముందు ఓం హ్రీం శ్రీం క్షీం సాం ఇం అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించి ధరించాలి ఈ రుద్రాక్షను కుడి చేతకు ధరించాలి దీనిని ధరించడం వల్ల గుండె దడతో పాటు హిస్టీరియా వంటి వ్యాధులు తగ్గుతాయి విద్యార్థులు పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు సప్తముఖ రుద్రాక్ష ఏడు ముఖాలు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష మన్మద స్వరూపంగా అభివర్ణిస్తారు దీనికి అనంగము అనే పేరు కూడా ఉంది దీనిని దీపావళి పర్వదినం నాడు కానీ శుక్ర శనివారాల్లో కానీ ధరించవలేను దీనిని ధరించే ముందు శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరం కానీ సహస్రనామంతో కానీ పూజ చేసి ఓం హ్రీం క్రీం గ్లౌ హీం సాం అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించి ధరించాలి శనిగ్రహ ఇబ్బందులు ఏలినాటి శని దశను అనుభవిస్తున్న వారు దీనిని ధరిస్తే ఆ బాధల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అష్టముఖ రుద్రాక్ష ఎనిమిది ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష వినాయకుడి స్వరూపంగా చెప్పబడుతుంది దీనిని వినాయక చవితి పర్వదినం నాడు కానీ ఆదివారం నాడు కానీ ధరించవలేను ఈ రుద్రాక్ష ధరించే ముందు ఓం హ్రీం నమ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించవలేను దీనిని ధరించడం వల్ల విఘ్నాలు తొలగి కార్యానుకూలత మనశ్శాంతి ఏకాగ్రత కలుగుతాయి నవముఖ రుద్రాక్ష తొమ్మిది ముఖాలున్న ఈ రుద్రాక్ష భైరవ స్వరూపంగా చెప్పబడుతుంది నవశక్తులు అంటే విద్యాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి శాంతశక్తి వామశక్తి జ్యేష్ఠ్యాశక్తి రేధిశక్తి అంగశక్తి పశ్వంతి అను వాటికి ప్రతీకలుగా పూజలందుకునే ఈ రుద్రాక్ష అధిదేవత దుర్గాదేవి దీనిని నవరాత్రుల్లో కానీ శుక్రవారం కానీ ధరించడం చేయాలి ధరించే ముందు 
ఓం క్లీం హ్రూం నమహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించాలి దీనిని కుడి భుజానికి ధరించడం వల్ల బలం చేకూరుతుంది దీనిని ధరించిన వారికి వాక్శుద్ధి వృద్ధి చెంది గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందుతారు చర్మ వ్యాధులు నిర్మూలింపబడతాయి దశముఖ రుద్రాక్ష పది ముఖములు గల ఈ రుద్రాక్ష విష్ణు స్వరూపముగా తెలియజేయబడుతుంది దీనిని ముక్కోటి ఏకాదశి తొలి ఏకాదశి పర్వదినాల్లో ధరించాలి దీనిని ధరించే ముందు ఓం హ్రీం నమహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించాలి దీనిని ధరించడం ద్వారా భూత ప్రేత పిశాచ రాక్షస వంటి భయాలు గ్రహపీడలు తొలగిపోతాయి ఆయుర ఆరోగ్యాలు చేకూరుతాయి ఏకాదశ ముఖ రుద్రాక్ష పదకొండు ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష రుద్రస్వరూపంగా పేరు పొందింది ఈ రుద్రాక్షను శివరాత్రి నాడు కానీ సోమవారం నాడు కానీ ధరించడం మంచిది దీనిని ధరించే ముందు ఓం హ్రీం హూం నమహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు జపించవలను దీనిని ధరించడం ద్వారా సంతాన అభివృద్ధి సౌభాగ్యం ధైర్యము సంపాదన జ్ఞానము మొదలగునవి అభివృద్ధి చెందుతాయి ద్వాదశ ముఖ రుద్రాక్ష పన్నెండు ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్ష శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపమని శివపురాణంలో చెప్పబడి ఉంది దీని అధిపతి సూర్య భగవానుడు దీనిని రథసప్తమి పర్వదినం నాడు కానీ ఆదివారం నాడు కానీ ధరించడం చేయాలి దీనిని ధరించే ముందు అరచేతిలో ఉంచి ఓం గృణీశ్రీం అనే మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు పఠించి అనంతరం ఓం క్రీం క్షాం రౌం నమహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు జబ్బించిన తర్వాత ధరించాలి దీనిని ధరించిన వారికి మానసిక శాంతి లభిస్తుంది ఇంద్రియ నిగ్రహం సౌభాగ్యం కలుగుతుంది ఇది ఏకముఖి రుద్రాక్షతో సమానమైన శక్తి కలదని చెబుతారు త్రయోదశ ముఖ రుద్రాక్ష పదమూడు ముఖాలుండే ఈ రుద్రాక్షను ఇంద్రుడి స్వరూపంగా చెప్పబడుతుంది దీనిని సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నాగపంచమి పర్వదినాల్లో కానీ మంగళవారం నాడు కానీ ధరించవలేను దీనిని ధరించే ముందు ఓం హ్రీం నమహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించవలేను దీనిని ధరించిన వారు చేపట్టే కార్యక్రమాలన్నీ సఫలమవుతాయి చతుర్దశ ముఖ రుద్రాక్ష పదునాలుగు ముఖములు కలిగిన ఈ రుద్రాక్షను శివుని స్వరూపముగా భావిస్తారు అంతేకాకుండా దీనిని హనుమంతుడికి ప్రతీకగా చెప్తారు ఈ రుద్రాక్షను శివరాత్రి హనుమ జయంతి పర్వదినాల్లో కానీ సోమ మంగళవారాల్లో కానీ ధరించవచ్చు దీనిని ధరించే ముందు ఓం నమహ ఓం శివాయ నమహ అనే మూల మంత్రాన్ని పదకొండు సార్లు పఠించవలను దీనిని ధరిస్తే సర్వరోగాలు నశిస్తాయి అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి ధన్యవాదాలు